Welcome back, sono Gaggio Che Corsari, sempre io, Ambro, e oggi torno in cattedra. Torno in cattedra per un video molto particolare, l'ultimo della serie di video delle top per aspetto. Ovviamente oggi, visto che gli aspetti li abbiamo affrontati tutti, parleremo delle carte base. Bene, prima di iniziare però vi ricordo di iscrivervi al canale Giochi Corsari, così non vi perdete nessuno dei nostri video. Come sempre inizieremo facendo la top 5 degli eventi, proseguiremo con la top 5 supporti e migliorie e la top 5 degli alleati. Quelle che ho scelto oggi di carte per le varie sezioni sono carte universali. Mi spiego meglio, non ho scelto carte specifiche di Avengers, Guardiani o Champions, che sono le grandi, diciamo, o Shield anche per esempio, che sono le grandi macro famiglie di, delle carte base. Eh, ho scelto solo carte generiche, in modo da quelle che in assoluto più genericamente possano stare in questa mia personale top 5, in queste mie personali top 5. Ma iniziamo subito a vederle, iniziamo dalla top 5 degli eventi. Al quinto posto troviamo Pronto Soccorso. Il Pronto Soccorso dice cura con, con, a due danni a un personaggio al costo di una risorsa. Vabbè, non c'è niente da spiegare, è eh? molto semplice. E la mettiamo qua al quinto posto. Al quarto posto troviamo Al Salvataggio. Intervento, azione eroe, intervento, rimuovi due minacce da una trama al costo 2, molto forte. Per, viene usata in tutti quegli eroi eh, che con le trame hanno molte difficoltà, mi viene a pensare Hulk, ma per esempio lo stesso Nova, nuovo, io la gioco perché riesce a rimuovere delle minacce da delle trame, non magari in tre coppie, ma anche solo in due. E per di più ha il simbolino qua sotto, vedete, del pugnetto, quindi risorsa fisica che è molto importante per le carte dell'aspetto offensivo con cui gioco Nova. Al terzo posto troviamo Mordi e Fuggi. Mordi e Fuggi e costa tre risorse, Attacco intervento, azione eroe, infligge due danni a un nemico, rimuove due minacce a una trama, a costo 3 fa entrambe le cose. Ovviamente questa è fortissima per esempio con Gamora, perché fa innescare la doppia abilità di Gamora sia di attacco che di intervento, però può essere usata anche tutti in altri eroi. Terzo posto. Secondo posto, un classicissimo, pugno feroce, 2 il costo in risorse, attacco infliggi 3 danni. A un nemico semplice lineare due risorse tre danni voilà e l'ultima carta l'evento che secondo me sta al primo posto in questa top 5 è mediazione evento costa 0 azione alter ego esaurisci il tuo alter ego Ridu gioca una carta alla tua mano riducendo il suo costo in 3 questa è molto molto forte giocata con eroi che hanno tante eh, supporti tanti migliorie che costano tanto e che possono essere giocate anche quando sono in alter ego ci rimuove le tante risorse dal poterlo giocare con quella carta quindi molto molto interessante meditazione primo posto e questi sono i 5 top degli eventi passiamo alle migliorie e i supporti che sono in unica classifica Quinto posto, classicissima, pausa pranzo. Uno su costo di risorse, una condizione miglioria. Gioca sotto il controllo di un giocatore, massimo una per giocatore. Il tuo alter ego ce l'hai più due recupero. Carta che è quasi un must have in quasi tutti i mazzi, non proprio in tutti. E la mettiamo qua, quinto posto. Quarto posto, esercitazione di squadra. Supporto, due risorse, esorisce esercitazione di squadra, azione, eroe. Gioca dalla tua mano una carta che condivide un tratto con il tuo eroe riducendo di uno il suo costo. Più o meno è come mediazione, ovviamente il costo di risorse che riduce è minore, però la possiamo usare quando è in eh, eroe e soprattutto non dobbiamo esaurire la nostra identità. Anche se riduce solo di uno il costo di risorse, però è molto forte. E la mettiamo qua al quarto posto. Al terzo posto una bellissima new entry, tuta simbiontica. 4 su costo di risorse come miglioria, massima una per mazzo, non solo in gioco, una per mazzo. La tua identità riceve più 1 a ognuno dei suoi poteri base. Più 1 il limite di, di mano e più 10 punti ferita. Il backdraw è che ci dà una carta incontro in più, uh, perché è un'icona pericolo. Eh, questa carta sta esattamente a metà. Ovviamente se noi leggiamo per quella che è potrebbe essere 
al primo posto, ma è molto pericolosa perché alcuni criminali eh, che noi affronteremo e che noi affrontiamo, che hanno delle carte incontro molto forti, queste con il pericolo risulta davvero pesante e quindi ho deciso di assegnarle un terzo posto sul podio comunque. Al secondo posto abbiamo questo veramente un must have, resistenza fisica. Uno il suo costo è la miglioria, condizione, gioca sotto il controllo di un qualsiasi giocatore, massima una per giocatore, ricevi più tre punti ferita, questa è fortissima, una, una, una risorsa, tre punti ferita, sempre automatici e quindi quando recuperiamo possiamo recuperare al massimo dei nostri punti ferita più tre, grazie alla resistenza fisica. Voilà, fortissima. E al primo posto, anche questa è una carta che davvero può andare in tutti i mazzi, molto molto forte, e livellivolo. Livellivolo è un supporto che costa 3 risorse, massimo una per giocatore, luogo shield. Azione, esorisci e livellivolo. Scegli un giocatore, quindi qualsiasi, quindi possiamo fare azione sì, non solo per noi, ma anche per un nostro alleato, un nostro compare di gioco. Riduci di 1 il costo in risorse della prossima carta con cui il giocatore gioca in questa fase, quindi qualsiasi tipo di carta. Questa è molto forte. Anche questo è un must have. Passiamo invece adesso a quelli che sono gli alleati. Gli alleati ho scelto, ripeto, quelli più generici possibili o comunque quelli che in qualsiasi mazzo, se non stiamo a guardare la tematicità del personaggio, quindi Avenger, Champions e così via, possiamo comunque sempre usare. E al quinto posto ho messo Blade. Allora, partiamo dal fatto che mi piacerebbe un sacco vedere prima o poi un eh, pack eroe con Blade perché secondo me è bellissimo come personaggio amo Wesley Snipes eh, amo la sua trilogia e so che adesso uscirà per Disney Plus una, nei, nei prossimi anni o il prossimo anno già ancora se non mi ricordo bene una serie dedicata proprio al cacciatore di vampiri al vampiro cacciatore di vampiri e al vampiro di urno e secondo me un pack eroe sarebbe bellissimo comunque Tralasciando questo piccolo excursus, Blade, 1 e il costo di risorse, 3 ferite, 1 di intervento, 2 di attacco con uno speciale, Avenger Vampiro, risposta obbligata, dopo che Blade è intervenuto o attaccato, scegli se spendere una risorsa fisica dalla tua mano oppure scartare Blade, quindi è vero che è molto forte, ha un piccolo backdraw, dobbiamo scegliere se spendere una fisica dalla mano e però possiamo anche proteggerci molto bene a costo 1 è un buono scudo quindi lo mettiamo qua quarta posizione un altro dei miei personaggi preferiti Spiderman Minus Morales 3 il suo costo di risorse 3 ferite un intervento di attacco con un danno conseguente a testa dopo che hai giocato Spider-Man dalla tua mano scegli se fa ricevere più due intervento o più due attacco fino alla fine della fase questo è molto forte eh, è molto modulare e ci serve tantissimo in quasi tutti gli spot di una partita perché in base a se abbiamo tante minacce o dobbiamo sconfiggere un gregario in modo particolare o fare gli ultimi danni al criminale lui è modulare in questo senso o in attacco o in intervento una carta che uso quasi sempre nei mazzi Altra carta che mi piace sempre quasi giocare, a meno che non gioco l'eroe che è uscito, che adesso vi farò vedere chi è, è Iron Heart, terzo posto. Due costo di risorse, due sono le ferite, un intervento, uno di attacco con un danno conseguente. Dopo che hai giocato Iron Heart dalla tua mano, pesca una carta, quindi si cicla. Praticamente è come se costasse una risorsa, mettiamola così come idea. Intanto interviene e attacca, ci protegge per un turno, quindi cosa si vuole più della vita? Niente, un Iron Heart. Al... Secondo posto un classicissimo, c'è sempre dappertutto e dal, dalla, diciamo, dal corset base ci accompagna ed è la nostra cara Mimo Bobby Morse. 3 il suo costo di risorse, 3 ferite, 1 di attacco, 1 di intervento, un danno conseguente. Dopo che Mimo è entrato in gioco stordisci un nemico, qualsiasi che sia un gregario o un criminale. Eh, a parte i criminali o i gregari con stabile o Tempra, anche se poi avendolo già magari potrebbe essere il, lo stordito in più che ci permette di stordire effettivamente il criminale con Tempra questa carta è molto forte innanzitutto ha un tot di ferite e quindi ci permette di intervenire e attaccare almeno due volte per poi proteggerci in più può anche stordire quindi è davvero davvero forte ma costa solo tre risorse 
e ovviamente come primo posto tra gli alleati base non poteva essere che il nostro caro amico Nick Fury 4 il suo costo risorse 3 sono le ferite 2 di intervento 2 di attacco shield spia risposta obbligata dopo che Nick Fury è entrato in gioco scegli un effetto tra rimuove 2 minacce una trama pesca 3 carte infliggi 4 danni a un nemico quindi molto modulare alla fine del round quindi quando finisce anche la fase del criminale se Nick e Fury è ancora in gioco scartano non c'è niente da dire, non che, che sia una carta davvero davvero forte. È vero che il costo e le risorse è alto, però ultimamente abbiamo visto possibilità di ridurre, lo vediamo anche in questa classifica, il suo costo in maniera efficiente. È un super modulare, minacce, pesca carte, infligge 4 danni e così via. In più ci protegge da un attacco, tanto comunque verrà sempre scartato alla fine del round. Fortissimo. Ed eccoci qua. Queste sono le tre classifiche, le tre top 5 per eventi, migliorie e alleati, le mie personali. Quindi prima di lasciarvi vi ricordo di commentare a questo video, mettere mi piace se avete dubbi, ansie, perplessità, angosce, scrivete, commentate, commentate anche con la vostra personale top 5 in queste tre categorie, sono molto curioso di saperla. Noi ci vediamo al prossimo video che verterà ovviamente sul tema delle carte base con un mazzo totalmente fatto di carte base un cmd un community marvel deck ma di un ragazzo che vi parlerò appunto nel prossimo video che ha, è riuscito a fare un mazzo molto so solido e molto come dire consistente con solo le carte base nessuno spoiler ci vediamo al prossimo video ciao a tutti